வெல்கம் வியூவர்ஸ் சைனால சாங்காயில் இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு வயசு பெண் குழந்தையுடைய பிரெயின்ல இன்னொரு குழந்தை அன்பான் ட்வின்ஸ் ஃபீட்டஸ் இருக்கிறத டாக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னது ஒரு வயசு பெண் குழந்தையுடைய பிரெயின்ல இன்னொரு குழந்தையா கேட்கறதுக்கே ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா இருக்குல்ல எனக்கும் அப்படிதான் இருந்துச்சு சோ இத பார்த்த உடனே இத பத்தி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்படி பண்றப்ப இனிமே நிறைய ஷாக்கிங்கான விஷயங்கள் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு இந்தியால கூட இப்படி ஒரு விஷயம் அதுவும் போன வருஷம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கறதும் தெரிய வந்துச்சு சோ இது எப்படி பாசிபிள் ஆச்சு டாக்டர்ஸ் இந்த கண்டிஷனை எப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டி கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப்ல எத்தனையோ விஷயங்களை புதுசா பாக்குறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் இப்படிலாம் கூட நடக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்மளை யோசிக்க வைக்கும் அப்படி நம்மளை ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள்ல ஒரு முக்கிய பங்கு மருத்துவத்துறைக்கு எப்பவுமே இருக்கு மெடிக்கல் ஹிஸ்டரியில நம்ம கடந்து வந்த பாதை ரொம்பவே விசித்திரமான ஒண்ணு நம்மளுடைய சேனல்ல கூட ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்னாடி ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு கேஸ் போட்டிருந்தோம் தி டாக்ஸிக் லேடி அப்படின்னு வேக்சின்ஸ் பெயின் கில்லர்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அனஸ்தீசியா அப்படின்னு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலயுமே புதிய புதிய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு பல முன்னேற்றங்களை பார்த்து பல உயிர்களை காப்பாத்துற துறை அப்படின்னே சொல்லலாம் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி என்ன நோய் வந்தாலுமே சரி அதை எல்லாத்தையுமே குணப்படுத்திடலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம இப்ப வளர்ந்து வந்திருக்கோம் அப்படிப்பட்ட மெடிக்கல் ஹிஸ்டரியில பல ரேரான கேசஸ பாத்திருப்போம் அது எல்லாமே நம்மளுடைய மனசுல இல்ல அப்படின்னாலுமே சில கேசஸ் மட்டும் ஆணி அடிச்ச மாதிரி நம்மளுடைய மனசுல பதிஞ்சிருக்கும் அப்படி கேட்கிற எல்லாத்தையுமே ரொம்பவே ஆச்சரியத்தோட பார்க்க வச்ச கேஸ் தான் இந்த பாரசிட்டிக் ட்வின்ஸ் கேஸ் நம்ம எல்லாருமே பொதுவா ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் நான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா ஷாங்காயில் இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு வயசு பெண் குழந்தையுடைய பிரெயின்ல டாக்டர்ஸ் அன்பான் ட்வின்ஸ் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க போன வாரம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பிறந்து ஒரு வருஷம் மட்டுமே ஆன ஒரு பெண் குழந்தை தலை பெருசா வீங்குற நிலைமையில வந்திருக்கு அந்த குழந்தையுடைய கை கால்கள் அப்படின்னு எதுவுமே சரியா வேலை செய்யாத நிலைமையில அட்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த அப்நார்மலான கண்டிஷனை பார்த்த டாக்டர்ஸ் சில பிரைமரி டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க ஆனா அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ்ல வந்த ரிப்போர்ட் டாக்டர்ஸவே ரொம்பவே ஷாக் ஆக வச்சது ஏன் அப்படின்னா அந்த ஒரு வயசு பெண் குழந்தையுடைய மூளையில ரெண்டு அன்பான் ஃபீட்டர்ஸ் அதாவது பிறக்காத ரெண்டு கரு இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்ல இதுல ரொம்பவே ஆச்சரியமான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிரெயினுக்கு கண்டினியூஸா கிடைச்ச பிளட் சப்ளையால அந்த ஃபீட்டஸ் ரெண்டுமே உயிரோட இருந்திருக்கு இதுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபீட்டஸ் இரண்டுமே உயிரோட இருந்தாலுமே ஃபர்தரா அது டெவலப் ஆகாம இருந்திருக்கு அதாவது அது வளராம இருந்திருக்கு அண்ட் டாக்டர்ஸ் இந்த கண்டிஷனை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஃபீட்டஸ் இன் ஃபீட்டஸ் அதாவது ஒரு கருக்குள்ள இன்னொரு கரு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி கண்டிஷன் பொதுவா பிரெக்னன்சியுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்துல தான் நடக்கும் ஃபெர்டிலைசேஷன் டைம் அதாவது கருத்தறிதல் நேரத்துல செல்ஸ் சரியா ஸ்பிளிட் ஆகாம ஒன்னு இன்னொன்னு ஒரு என்வலப் மாதிரி ஃபுல்லா கவர் பண்ணிக்கும் ஸோ உள்ள இருக்கிற அந்த எம்பிரியோ அந்த கருவால வளர முடியாது பட் கண்டினியூஸ் ஆன பிளட் சப்ளையால அது உயிரோட சர்வைவ் ஆகும் அது மட்டும் இல்ல அது டெவலப் ஆகிற சைல்டுடைய பாடிய ஹோஸ்டா பயன்படுத்தி ஒரு பாரசைட் மாதிரி ஒட்டுணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இது ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இதுதான் அந்த குழந்தைக்கும் நடந்திருக்கு ஸோ இப்ப அந்த டாக்டர்ஸ் கொஞ்சம் கூட வெயிட் பண்ணாம இமீடியட்டா ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த ரெண்டு ஃபீட்டஸ அந்த குழந்தையுடைய பிரெயின்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணி அந்த குழந்தைய காப்பாத்திடுறாங்க இந்த மாதிரியான கேசஸ் ரொம்பவே ரேரான கேசஸ் தான் ஆனா நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடியுமே இந்த மாதிரியான கேசஸ் மெடிக்கல் ஹிஸ்டரியில நடந்திருக்கு
எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல எகிப்துல ஒரு பையனுடைய வயிற்றுல கிட்டத்தட்ட பதினாறு வருடங்களா ஃபீட்டஸ் இருந்திருக்கு வயிறு வலிக்காக வந்த பையனை எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கும் பொழுதுதான் அந்த பையனுடைய கிட்னிய ஏதோ ஒன்னு பிரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு அத எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கும் பொழுதுதான் அது ஒரு ஹியூமன் ஃபீட்டஸ் அப்படிங்கறது தெரிய வந்திருக்கு அண்ட் டாக்டர்ஸ் அந்த பையனுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணி அந்த ஃபீட்டஸ வெளியெடுக்கும் பொழுது அந்த ஃபீட்டஸ் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர்ஸ் லாங்ல இருந்திருக்கு அதாவது அரை அடிக்கும் மேல இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்ல இரண்டு கிலோகிராம் வெயிட் இருந்திருக்கு ரெண்டு கிலோ அளவிற்கான வெயிட் இருந்திருக்கு இந்த கேஸ்ல அந்த ஃபீட்டர்ஸ் டெவலப்டு ஸ்டேஜ்ல இருந்திருக்கு அதாவது தலை கை நாக்கு அப்படின்னு எல்லாமே ஃபுல்லா ஃபார்ம் ஆகி டீத் பட்கள் முதற்கொண்டு இருந்திருக்கு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பிரிஸ்டல்ல ரீப்ரொடக்டிவ் மெடிசன் கன்சல்டன்டா இருந்த பீட்டர் வார்டில் இதை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த ஃபீட்டஸ் அந்த பையனுடைய ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஆனா செப்பரேட்டா வளர்றதுக்கு பதிலா அந்த செகண்ட் ட்வின் ஃபர்ஸ்ட் ட்வின்குள்ளேயே க்ரோ ஆகிருக்கு ஆனா அந்த செகண்ட் ட்வின் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்வின்குள்ள முப்பத்தி இரண்டு வாரங்கள் இருந்து முப்பத்தி மூன்று வாரங்கள் வரைக்கும் மட்டும்தான் சர்வைவ் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபீட்டஸ் இறந்து போய் ஆனா டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகாம அதாவது சிதைஞ்சு போகாம ஒரு பொம்மை மாதிரி அதே இடத்துல அப்படி செட்டில் ஆகிருக்கு ஆனா இந்த ஃபீட்டஸ் மட்டும் பதினாறு வருடங்கள் உயிரோட இருந்திருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஒரு ரிமார்க்கபிள் ஹிஸ்டரியா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு ஒரு எம்ப்ரியோ ஒரு கரு இரண்டு ஹாஃப் ஹவர் ஸ்பிளிட் ஆனால் மட்டும்தான் ட்வின்ஸ் உண்டாகும் ஆனால் இங்கேயும் அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஹாஃப் இன்னொரு ஹாஃபை என்வலப் மாதிரி ஃபுல்லாக மூடி இருக்கு அதாவது அந்த செகண்ட் ட்வின்னை ஃபஸ்ட் ட்வின் ஒரு என்வலப் மாதிரி கவர் பண்ணிருச்சு அது மட்டும் இல்லை அந்த ஃபீட்டஸ் அந்த பையனுடைய ட்வின் தான் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபீட்டஸில் இருந்த பட்களை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க அந்த டீத் சிக்ஸ்டீன் இயர் ஓல்டு அப்படிங்கிறது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ரெண்டு கேஸ் மட்டும் இல்லை இதே மாதிரி போன வருஷம் அக்டோபரில் கூட நடந்திருக்கு அதுவும் நம்முடைய இந்தியாவில் நடந்திருக்கு இந்த ரெண்டு கேஸ் விட இந்த கேஸ் ரொம்பவே யூனிக்கான கேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மெடிக்கல் ஹிஸ்டரியிலேயே எப்படி நடந்தது இதுதான் முதல் முறை அப்படின்னு சொல்லலாம் பிறந்து இருபத்தி ஒரு நாட்களையான குழந்தையில் இருந்து எட்டு எம்ரியோஸ் அதாவது எட்டு கருக்கள் ரிமூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு மெடிக்கல் ஹிஸ்டரியிலேயே ஒரு குழந்தைக்குள்ள இத்தனை கருக்கள் இருந்தது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஜார்க்கண்ட்ல ரம்கா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல அக்டோபர் பத்தாம் தேதி பிறந்த அந்த குழந்தை பிறக்கும் போதே வயிறு ரொம்பவே பெருசா வீங்கி ரொம்பவே அப்நார்மலா பிறந்திருக்கு ஸோ டாக்டர்ஸோட சிடி ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு அந்த குழந்தையுடைய பேரண்ட்ஸ் அது ஒரு டியூமரா இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்பவே பயப்பட்டாங்க ஸோ அந்த குழந்தைய ரஞ்சி சிட்டியில் இருக்கிற ராணி சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டருக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க அங்க அந்த குழந்தைய செக் பண்ண டாக்டர் முகமது இம்ரான் மற்றும் அவருடைய டீம் அது டியூமர் இல்ல ஐந்து லட்சம் குழந்தைகள்ல ஒரு குழந்தைக்கு வரக்கூடிய ஃபீட்டஸ் இன் ஃபீட்டஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் அதை விட இன்னுமே சிக்கலான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்குள் இருந்தது ஒரு எம்ரியோ கிடையாது மொத்தம் எட்டு எம்ரியோஸ் ஸோ இருபத்தி ஒரு நாட்கள் அப்சர்வேஷன்ல வச்சு ஒரு டீமா டாக்டர்ஸ் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த ஃபீட்டஸ் எல்லாத்தையுமே வெளியெடுத்திருக்காங்க இது மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி பல நம்ப முடியாத விஷயங்கள் அடிக்கடி மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல நடந்துட்டுதான் இருக்கு மெடிக்கல் ஃபீல்ட் மட்டும் இல்ல எந்த விதமான ஃபீல்டா இருந்தாலும் சரி ஒரு ப்ராசஸ் சரியா நடக்கல அப்படின்னா பல விபரீதமான விஷயங்கள் நடக்க தான் செய்யும் ஒரு வருஷத்திற்கு மட்டுமே செவன் மில்லியன் குழந்தை சீரியல் <laughs> உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோட வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்